সবচেয়ে প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ ও দেশের বাইরে যে যে প্রান্তে বসে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন তাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন দেশ সংযোগ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি রাবে আলী দীপা বরাবরের মতো আমাদের সাথে বিভিন্ন দেশের প্রান্ত থেকে জেলা উপজেলার প্রতিনিধিরা সংযুক্ত থাকবেন তাদেরকে নিয়ে আমরা তুলে ধরব আপনাদের সামনে আমাদের সমসাময়িক অবস্থা জেলা উপজেলার স্থানীয় সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা আজকে আমরা শুরুতেই চলে যাব আমাদের বরিশালের প্রতিনিধি ওমর আলী সানির কাছে ওমর আলী সানি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি এখন আপনাকে আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি এই মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করছেন আর ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য
হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি এখন আপনি বলেন जी बोलें सुनते 
जी धन्यवाद आपने के हाशेम विद्यालय
पानी कमार साधारण देखा गया सब लोक जन थे तरफ पानी बाहित रोगे आक्रांत है से क्षेत्र में रोग संख्या बेड़े कि रोगी आना दर्शक चले जाबर नेत्रकोणार प्रतिनिधि आसाद तालुकदारुकदार जिला समीकरण की चौष्टिश मानी जिला प्रशासन 
কারিগরির তালিকায় কিন্তু আমাদের কাছে এখনো সম্ভব হয়নি যে বিষয়টা আমরা দেখেছি এর আগে এসএসসি পরীক্ষার সময় আমরা দেখেছি যে আমরা জেলা পরিষদ জেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করলে এখানকার যে জেলা পরিষদের অতিরিক্ত আইসি কে শিক্ষা শাখা দাইতে তিনি আসলে তিনি তার নেতৃত্বে মূলত এর আগে শিক্ষার মান বাড়বে এবং শিক্ষার হারও বাড়বে সাথে সাথে মান উন্নয়ন হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য পরবর্তীতে আপনার সাথে আবার যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব। দর্শক এই মুহূর্তে আমরা শুনছিলাম নেত্রকোনার এইচএসি সমমানের আজকের যে ফলাফল সেটা নিয়ে ওখানকার সমীকরণ আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের নোয়াখালীর প্রতিনিধি গাজী রুবেলের কাছে গাজী রুবেল আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি গাজী রুবেল এই মুহূর্তে আপনি কোথায় আছেন ওখানকার পরিস্থিতি কি कार्यक्रम दलित पत्री সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে তো এই ভবনটি স্থাপিত হয়েছে উনিশশো ছিয়াশি সালে তো আমি বলতে চাচ্ছি যে এই ভবনে ইংটি এবং যে আস্তর বসে পড়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ এবং এখানকার কর্মকর্তা সহ কর্মচারী সহ যারা আছেন তারা অনেকেই আহত হয়েছে প্রত্যেকদিন শত শত মানুষ এই ভবনে ঝুঁকির মধ্যে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তারপরে এই ভবনটি আপনার অনেকে এর রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এই ভবনে করতে আসেন তারা অনেক ঝুঁকির মধ্যে করে থাকেন এবং এই ভবনে অবস্থান করেন যতক্ষণ পর্যন্ত অফিস চলে তো এখানকার স্থানীয় প্রশাসন পানি দেখা যায় ফ্লোরে পানি জমে যায় এবং উপর থেকে তখন স্টোর যে রেকর্ড রুম আছে রেকর্ড রুম যে পানি পড়তে থাকে বৃষ্টির মধ্যে তো মূল্যবান যে রেকর্ড গুলা আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে তো আমি এছাড়াও এই ভবনটা যখন যে কোনো হালকা যদি ভূমিকম্প হয় বা যে কোনো ধরনের দুর্যোগ বা যে কোনো সময় এই ভবনটি দোষে করতে পারে এই ধরনের বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে তারা অবস্থান করছে তা এই ভবন এই সাবজেস্টি অফিসের সাবজেস্টার যিনি আবু হেনা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তিনি পাশাপাশি আরেকটি অফিসের দায়িত্ব আছে নোয়াখালী সদর উপজেলা সাবজেস্টি অফিসের তিনি দায়িত্ব আছেন যার কারণে আজকে ওনাকে ওনার সাথে আমি কথা বলা এখানকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারছি না এখানে যারা কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বাংলাদেশ নতুন নবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রচার সম্পাদক যারা আছেন তারা এবং এখানে অনেক যারা এই ভবন থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে সাবজি অফিস থেকে সেবা গ্রহণ করে করে থাকে এখানে উপস্থিত আছেন আমি এই মুহূর্তে কথা বলবো বাংলাদেশ নকল নবী সমিতির বেগমগঞ্জ উপজেলা যে সাবজি অফিস অফিসের সাবেক সেক্রেটারি তাজুল ইসলাম তাজুল ইসলামের সাথে আমি কথা বলবো আপনারা কি কতদিন যাবৎ এই ভবনটি এই ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং এই বিষয়টা আপনি জানান এই ভবনটা উনিশশো বিশাল হয়েছে এই পর্যন্ত ভবনের বিভিন্ন জায়গায় দোষে পড়ে অনেক লোক আহত হয়েছে পানি পড়ে রেকর্ড জমেন বা আমরা পরের তিন দিয়া রেকর্ড সংরক্ষণ করতেছি সরকারের কাছে সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে বারবার আমরা লিখিত অভিযোগ দিচ্ছি জানাইছি সাংবাদিকরা জানাইছি তারপরেও কোনো কাজ হইতেছে না 
সরকারের রাজস্ব কোটি টাকা ইনকাম হচ্ছে অথচ জনসাধারণের অপর জনসাধারণ সম্পদ রক্ষার জন্য বারবার ধর্ণা দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকেও আমি আরেকজনের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি যে তিনি হচ্ছেন আপনার নাম বলবেন এবং আপনি কি দাইছেন এখানে এবং এই ভবনের কি কি সমস্যা আছে আপনি একটু বলেন জেলা প্রতিনিধি গাজী রুবুল ভাই কেউ আমি একটা কথা বলতে চাই বাংলাদেশের যে রেজিস্ট্রেশন বিভাগ আছে তার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট রাজস্ব আয় বাংলাদেশের রাজস্ব খাতের থেকে আয় আসে রেজিস্ট্রি বিভাগ থেকে কিন্তু এক অতবধি আজকে আজকে আমরা যে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজ করতেছি এবং জনগণের সম্পদ রক্ষা করতেছি আসলে যে কোনো সময় এই ভবন এত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে যে কোনো সময় এটা দোষ করতে পারে এবং আমরা এখানে যারা যে নকল অফিসরা কাজ করতেছি এবং কর্মচারী কর্মকর্তা যারা আছেন তারা সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকে কিছুদিন আগে আমাদের একজন নকল অফিসের এই মাথায় এই ছাদ বসে যে কলেজ তারা বসে একজন আহত হয়েছেন আমরা সাথে সাথে তাকে যেই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেছি তারপর তাকে ট্রিটমেন্ট দিছি ট্রিটমেন্ট কিন্তু তাই বলে শুনুন আমরা যে কোনো মুহূর্তে এইটা ভেঙে পড়তে পারে সেটাই আমাদের আমরা এই উদ্যাপন কর্মকর্তার কাছে জি এরকম সরকারি অফিস হওয়া সত্ত্বেও এরকম ঝুঁকিপূর্ণ একটা ভবনে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন এটার জন্য এখানকার যে জনপ্রশাসন তারা কোনো রকম কোনো উদ্যোগ নিয়েছে কিনা কিংবা আপনারা সরকারের কাছে এই খবর পৌঁছানোর আপনাদের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এটা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কিনা এরকম আমাদের বেগমগঞ্জের এমপি আলাদ মামুন রশিদ কিরণ সাহেবের আমাদের একটা বিষয়ে আমি দিব্যা জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশের যে সর্ববৃহৎ যে উপজেলা আগে যে রেজিস্টার যে রেজিস্টার কার্যালয়টা আছে সেখানে এই উপজেলায় হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা হিসেবে পরিচিত ছিল আর কি যে বেগমগঞ্জ উপজেলা তো যেখানে যুদ্ধর আগ থেকে যে উনসত্তর উনষাট থেকে যেখানে সেগুলা নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ অনেক বিপাকে পড়বে এবং সেগুলা আর উদ্ধার এবং এর থেকে বাংলাদেশের যে রাজস্ব রাজস্ব ও অনেক কমে যাবে যেখান থেকে রাজস্ব বাংলাদেশ সরকার যেখান থেকে রাজস্ব পায় সেই রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে বাংলাদেশ সরকার আমি এ পর্যায়ে কথা বলতে চাচ্ছি নকল নবী সমিতির একজন প্রচার সম্পাদক সেও কথা বলবে আপনি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলবেন আসলে কিছুদিন আগে দেওয়ালে সাত বসে পড়ে আমাদের রঞ্জন নামের একজন নকল নবিশ মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে এবং আমাদের মূল্যবান হাজার হাজার কোটি টাকার বালাম গুলা একটু বৃষ্টির পানি পড়লে পানি পড়ে নষ্ট হয়ে যাইতেছে এই জন্য জনগণ তাদের মূল্যবান আমানত দলিল পত্র পাইবে না এবং এটার জন্য তারা ভোগান্তি শিকার হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি অফিস সরকারের সাথে একটু কথা বলাই দিতে যাচ্ছি অফিস সরকার কি আছে আচ্ছা এর পর্যায়ে আমি এখানকার যারা ভুক্তভোগী যারা একজন মুরব্বীকে আমি দলিল লেখক একজন দলিল লেখককে আমি পেয়েছি তিনি বলবেন যে আসলে এই ভবনে যেভাবে দলিল পত্রাদি আছে যে সমস্যার মধ্যে আছে সে সমস্যাগুলো আপনি আপনার চোখে 
ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই আমাদের এই ভবনটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো মুহূর্তে এখানে এটা ধসে বড় ধরনের কোনো বিপদ হতে পারে আর জনগণের দলিল পত্তা দিয়ে রেকর্ড সব অরক্ষিতভাবে আছে বৃষ্টির পানি পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অতি সপ্তম चले जाबर प्रतिनिधि शहीदुलुक्त कर चेष्टा कर जी शहीदुल दर्शक आंतरिक भाव दुखित उनके जुक्त होते चले जाब लालमणिर हाटर प्रतनिधि महफुजे महफुज आनी हमें सुनते महफुज दर्शक अपना अनुष्ठान जिला उपजिला प्रतनिधि समसामयिक अवस्था एवं समस्या बोल अपने चाहिए तो चेष्टा कर लालमणिर हाटर प्रतनिधि महफुज के संयुक्त करफुज आनी सुनते हैं हाँ महफुज ये मुहूर्त अपनी कथा आवंबी की विषय बोलते चान अवगत करते चाचन की विषय छात्र 
আমরা এখানে যে লক্ষ্য করতে পেরেছি যে আমাদের যে যেমন জানি আছে এখন পর্যন্ত পানি কিন্তু মোটামুটি পানি রয়েছে এখন অনেক মানুষ কিন্তু পানি বন্ধ হয়ে গেছে না জানি যে লাউড নেই আছে পাহাড়ি ঢলের যে পাহাড়ি ঢলের কারণে প্রায় ত্রিশটা নদী থেকে কিন্তু পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে তারপর কিন্তু সম্পূর্ণ দিয়ে কিন্তু পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে বলে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি আর এই দেখা হবে কথাই কিন্তু এখানে আপনাদের প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের পানি বন্ধ হয়ে রয়েছিল জেলা প্রশাসন থেকে যথেষ্ট ত্রাণ প্রকল্প আমরা লক্ষ্য করেছি জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন বিভিন্ন চেষ্টা করে সংগঠন তারা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করার নাম বাজে নাম শিক্ষার দিকে খাবার করেছেন আমরা লক্ষ্য করেছি দীপা আপনি জানেন যে এখানকার যে বেসরকারি তারা কিন্তু যথেষ্ট বারবার মানুষের পাশে সাংস্কার করছে বলেও কিন্তু আমাদের কাছে খবর রয়েছে আপনি বললেন এটা পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট তো এখানে ঠিক এই যে রোগীর সংখ্যা কত মানে এখানে রোগীর সংখ্যাটা কত পর্যাপ্ত জায়গা পাচ্ছে জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক যা বলছিলাম যে আমাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করিয়ে আমরা বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করি কিন্তু আপনারা জানেন আমাদের বিভিন্ন জেলায় এখন বন্যা পরিস্থিতির কারণে অনুকূল প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অনেক সময় আমরা প্রতিনিধিদের সাথে সংযুক্ত হতে পারি না সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর আজকের অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই আগামীর অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদেরকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন যা যাত্রার সঙ্গে থাকুন আল্লাহ হাফেজ